അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറിയും അറിയേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസും ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതോടുകൂടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിന് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറും ഒന്ന് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറും ഈ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അറേ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അറേയും ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും എന്താണ് ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഓരോ ഐറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഐറ്റം വൺ ഐറ്റം ടു ഐറ്റം ത്രീ എക്സെട്ര ആപ്പ് ടു ഐറ്റം എൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു ഐറ്റത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അറേൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഐറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി അറേൻ്റെ അത് അതായത് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കൺസ്യൂം ഒരുപാട് ടൈം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ അറയിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും സോറി അറയിലോട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും അറയിൽ നിന്നും ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചേഴ്സൊക്കെ കൂടെ ഒരു അനത്തർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ അവർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐറ്റത്തിനെ അറേ മാനറിലല്ല ലിസ്റ്റ് മാനേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ വാല്യൂസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നോഡ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് നോഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വൺ വേ ലിസ്റ്റ് എന്നും കൂടെ പറയും കേട്ടോ വൺ വേ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വേ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നോഡ്സ് സ്റ്റോർ ഇൻസൈഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് നോഡ്സ് ാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോഡിനെ ഒരു 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 റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് പോർഷനാക്കി ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്തെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് അഡ്രസ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ലിങ്ക് പാർട്ട് ലിങ്ക് പാർട്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേന് പറയുക ഇനി എന്താണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ലിങ്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ എലമെൻസ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഏജ് റോൾ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അഡ്രസ് പാർട്ടാണ് ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു പോയിന്റർ വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നോഡ് വൺ ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ നോഡാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ നോഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെയാണ് ട്വൻറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ
null point എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്രോസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. which means ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കും ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ച ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു അഡ്രസ് വാല്യൂ അല്ല, ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ആണ്. which means ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതോട് കൂടി അവസാനിച്ച ഇനി ഇതിനെ എന്തില്ല? തുടർച്ചയില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ null point ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റാർട്ടിന് രണ്ട് ഹാഫ് ഇല്ല. ഓക്കേ? ഒരു സിംഗിൾ നോഡ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ആണ്. which means എവിടെയാണ്? ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റ് വാല്യൂ നോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോട് ഇവിടെ പത്താണ് അല്ലേ പത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ എല്ലാ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്ന നോഡിന്റെ ഇൻഫർമേഷന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നല്ലിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ വിഷ് മീൻസ് ഒരു ഒന്നിലോട്ട് പിന്നെ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നൽ വാല്യൂ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് രണ്ട് പോയിന്റേഴ്സ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇൻ മെമ്പറി നമ്മൾ അറേയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അറേയുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു അറേയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇൻഫോ ഇൻഫർമേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് പാട്ട് അഡ്രസ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും മെമ്മറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരാം ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇൻഷാല്ല ക്ലാസ് തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അറിയനെക്കാട്ടും ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കാണിക്കാനും ഒന്ന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ കാണിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ അറേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനും ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അറേയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ട്രാവേഴ്സിങ് അതേപോലെ തന്നെ സെർച്ചിങ് സോട്ടിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സെയിം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ട്രാവേഴ്സിങ് നമ്മൾ അറിയൽ കണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് ട്രാവേഴ്സിങ് ഓർ വിസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എലമെൻസിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വോൺസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അറേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള എലമെൻസിനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മീൻസ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ അറേലും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അൽഗോരിതം ഇനി ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാവേഴ്സിങ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാവേഴ്സിങ് ഓഫ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള അൺനോൺ ടേംസ് ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് മീൻസ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷ് മീൻസ് പോ എൻറ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വേ നെയ്മായിട്ടാണ് ഞാൻ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട
അതിലൊരു അഡ്രസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടിലുള്ള വാല്യൂ മുപ്പതാണ് വീണ്ടും മുപ്പത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും പോയിൻ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പോയിൻ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നാൽപ്പതിൻ്റെ അഡ്രസ് വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോയി പോയിൻ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള നോക്കി അല്ല പോയിൻ്ററിൽ ഒരു അഡ്രസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻഫോ പോയിൻ്റർ ആ പോയിൻ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ് വാല്യൂ ഉള്ള വാല്യൂ നാൽപ്പതാണ് അതും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വീണ്ടും പോയിൻ്റർ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ നോക്ക് നോക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിൻ്റർ വാല്യൂ വന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പോയിൻ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ നോക്കി പോയിൻ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളല്ല ഈക്വൽ ടു നള്ളാണല്ലേ കാരണം ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് നൾ വാല്യൂ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റർ ഈക്വൽ ടു നള്ളാന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നും നാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തുപോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാല് വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന അറേൻ്റെ സോറി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാവേഴ്സിങ് രണ്ടാമത്തെ അറയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ചിങ്ങും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറയിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുക ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലും നമുക്ക് സെർച്ചിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഒന്ന് ഇൻഫോ ഒന്ന് ലിങ്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് ഐറ്റം ആൻഡ് ലോക്ക് ഇവിടെ ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടിനെ കാണിക്കാൻ ലിങ്ക് അഡ്രസ് പാർട്ടിനെ കാണിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റർ ആണ് ഐറ്റം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് അതിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണ് ലോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അൺനോൺ ടേംസിനൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അൽഗോരിത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് റീക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എപ്പോഴും പോയിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ടിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിഷ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ നോടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പോയിൻ്ററിൽ എടുത്തു ഇനി നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം എനിക്ക് ഇരുപതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഐറ്റം ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻ്റർ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ദെൻ പോയിൻ്റർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ ആദ്യത്തെ നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏതിലുണ്ടായിരിക്കുക പോയിൻ്റർ വാല്യൂൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്നാണ് കേട്ടോ സോറി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്നാണ് സോറി 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 റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു ത്രീ എന്ന് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ അറിയാതെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വയൽ പോയിൻ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിൻ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നല്ലാണോ പോയിൻ്റർ ഈക്വൽ ടു നൾ വാല്യൂ അല്ല അല്ലേ കാരണം ആ പത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്ററിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം ഈക്വൽ ടു ഇൻഫോ ഓഫ് പോയിൻ്റർ ഐറ്റം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫോ ഓഫ് പോയിൻ്റർ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റർ വാല്യൂലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് എത്രയാണ് പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് പത്തും ഈക്വൽ അല്ല അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൽസ് പാർട്ടിലോട്ട് വന്നു പോയിൻ്റർ ഈക്വൽ ടു ലിങ്ക് ഓഫ് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പോയിൻ്റർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള നോക്കി പോയിൻ്റർ ഈക്വൽ ടു നള്ള അല്ല അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് ഐറ്റം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫോ ഓഫ് പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടിലുള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി തന്നെയാണല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി ആ പോയിൻ്റർ വാല്യൂ സിറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല ഇത്രയും നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൺപതാണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നാലിൽ നോടിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരും സെർച്ചിങ് ഈസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ നല്ലാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മ